హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గర్మిలాస్ ఫ్లాగ్స్ సీక్రెట్ ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ఉండేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ సీక్రెట్ మన వల్ల ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది ముప్పై వేల మిలియన్ కాపీలు ఈ బుక్ అమ్ముడుపోయి ఎంతమందికి ఎంత నాలెడ్జ్ని ఇచ్చింది అసలు ఈ సీక్రెట్లో ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ ఏంటి అలాంటి విషయాలను ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో అడిగి తెలుసుకుందాం ప్రముఖ సామాజిక విశ్లేషకులు రామకృష్ణ గారిని సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం కార్యక్రమంలోకి వెల్కమ్ చెప్దాం సార్కి సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ సీక్రెట్ ముప్పై మిలియన్ కాపీలు అమ్ముడుపోయింది ప్రపంచం అంతటా అసలు ఈ సీక్రెట్ అంటే ఏమిటి రోండా బర్న్ అనే ఒక ఆస్ట్రేలియన్ రచయిత ఈ సీక్రెట్ అనే ఒక బుక్ రాశారు దీన్ని మొదట సినిమాగా తీశారు సినిమాగా తీసి సినిమా బాగా హిట్ అయిన తర్వాత ఈ బుక్ బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి ముప్పై మిలియన్ల కాపీలు సేల్ అయింది యాభై లాంగ్వేజెస్లో తర్జుమా చేసి ఎంతోమంది జీవితాల మీద ప్రభావం చూపించింది ఈ బుక్ ఈ సీక్రెట్ వాట్ ఈజ్ ది సీక్రెట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనం జీవితంలో ఏది సాధించాలనుకున్నా కొంతమంది వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళే మిలీనియర్స్ అవుతారు మిగతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అవ్వట్లేదు కారణం ఏంటి వాళ్ళకి ఈ సీక్రెట్ ఈ రహస్యం తెలుసు అంటే నిరంతరం ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం ఏం ఆలోచిస్తారో సంపదల గురించి లా ఆఫ్ అట్ లా ఆఫ్ మనీ లా ఆఫ్ వెల్త్ లా ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ప్రతి దాంట్లోని కూడా ఏం అట్రాక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు అదే సాధిస్తారు అని దీని అర్థం పెర్సిస్టెంట్గా ఒకే ఇష్యూ మీద నిరంతరం ఆలోచించే ఆలోచించి అనుకున్న సాధించే వాళ్ళు ప్రపంచంలో వన్ పర్సెంటే ఉన్నారు అదే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనం మైండ్తో ఏమైతే చూస్తామో దాన్నే సాధిస్తాం అది ఈ లా ఆఫ్ ఈ సీక్రెట్ని దీంట్లో ఫీలింగ్ గుడ్ మనకు మంచి థాట్స్ వస్తే మనం మంచి సాధిస్తాం బ్యాడ్ థాట్స్ నిరంతరం బ్యాడ్ థాట్స్ వస్తే బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చి లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతాం సో కంపల్సరిగా మనం సాధించే ఏ ఈ ఏ రంగంలో సాధించాలనుకున్నా నిరంతరం ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే సీక్రెట్ దట్ ఈస్ దిస్ మోస్ట్ సీక్రెట్ సో కంప్లీట్గా ఒక దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టి దాన్నే సాధించాలి అనుకునే ధ్యాసతో ముందుకు వెళ్ళాలి అప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అనేది వస్తుంది సరే ఈ సీక్రెట్ని ఉపయోగించడానికి ఏమైనా టెక్నిక్స్ పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సీక్రెట్ని మన జీవితంలో సాధించాలి అనుకుంటే ఒక ఐదు ఐదు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏమిటంటే అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంలో ఆ జీనే నీకు ఏది కావాలంటే నేను అది ఇమీడియట్గా నీకు తీసుకొస్తాను అనే సాధించినట్టుగా ఫస్ట్ మన నిజ జీవితంలో ఏది కావాలిస్తే ఆస్క్ అడగాలి యూనివర్స్ని అడగాలి నీకు ఇల్లు కావాలన్నా ఒక కారు కావాలన్నా ఒక మనీ కావలసిన సరే ఈ యూనివర్స్కి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ గుడ్ కమాండ్ ఆస్క్ అడగాలి రెండు బిలీవ్ నమ్మాలి అది నీకు వచ్చేసినట్టుగా నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి అది బిలీవ్ చేసి ఓ నేను ఆ కారు నాకు వచ్చేసింది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వాలి రిసీవ్ అది ఆల్మోస్ట్ నీ దగ్గర ఉంది కారు నీ ఇంట్లోనే ఉంది నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తున్నావు అనే ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే నీ బ్రెయిన్లో ఇమీడియట్గా ఆస్క్ అడగాలి ఫస్ట్ దాన్ని నమ్మాలి బిలీవ్ ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఇది నేను కట్టగలను అనుకోవాలి అది రిసీవ్ నేను కట్టేశాను ఆల్రెడీ అన్నట్టుగా ఆ టెక్నిక్స్ మూడు టెక్నిక్స్ మనం యూనివర్స్లో కమాండ్ నువ్వు ఏది జీవితంలో సాధించాలనుకున్నా సరే అడగాలి నెక్స్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ యూనివర్స్లో నీకు అంతవరకు ఉన్నటువంటి నీ తల్లిదండ్రుల వలన కానీ నీ గురువుల వలన కానీ నీ స్నేహితుల వలన కానీ ఎవరిదైనా సరే నీకు నీకు ఆల్రెడీ లభ్యం నీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇల్లు ఉంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అవ్వాలి నీకు ఏది ఉంటే కారు ఉంటే దానికి గ్రాటిట్యూడ్ ఓ నాకు ఐ గాట్ అని ప్రతి దానికి కృతజ్ఞత ఉండాలి యూనివర్స్లో నీ మైండ్ ఎప్పుడు కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అవ్వాలి 
ఐన్స్టీన్ లాంటి వాడే ప్రతిరోజు లేచి మార్నింగ్ ఈరోజు సూర్యుడు ఉదయించాడు పాత సైంటిస్టులు అందరూ నాకు ఎన్నో పుస్తకాలు రాసి ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుతాను అదొక టెక్నిక్ గ్రాటిట్యూడ్ నీ బ్రెయిన్ నువ్వేది జీవితంలో సాధించాలనుకున్నా సరే గ్రాటిట్యూడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ అంటే నీకు ఆ పిక్చర్ నీకు ఏది కావాల్సిన ఒక హౌస్ కావాలని అనుకుంటే నీ బ్రెయిన్లో ఆ విజువలైజేషన్ ఆ బొమ్మ నీ బ్రెయిన్లో చూన్ అయిపోవాలన్నమాట సో అది తీసుకొని ఒక బోర్డు మీద రాసి ఈ హౌస్ నాకు వచ్చేసింది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వాలి ఈ ఐదు టెక్నిక్స్ ఈ సీక్రెట్లో ఐదు ఐదు టెక్నిక్స్ ఈ రోండా బర్న్ అనే ఆవిడ ఐదు టెక్నిక్స్ ఇచ్చింది ఐదు టెక్ని టెక్నిక్స్ని ఉపయోగిస్తే మనం జీవితంలో అనుకునేది అంతా సాధించవచ్చు అని నైంటీ పర్సెంట్ ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురువులు అందరూ కూడా ఈ ఐదు టెక్నిక్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు ప్రపంచంలో సాధించే వాళ్ళందరూ కూడా నిరంతరం తనకు ఏం కావాల్సి వచ్చిందో వాళ్ళు ఆ ఆలోచన విధానంతో ఈ ఐదు టెక్నిక్స్తో సాధించారు వాటిని మనం ఏ విధంగా సంపాదించవచ్చు అలాగే ఎలా మనం ప్రపంచానికి కానీ ఒక మనిషి తనకు తానుగా వృద్ధి చెందడానికి కానీ లేదంటే తన లైఫ్ సద్వినియోగపరచుకోవడానికి కానీ సీక్రెట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సీక్రెట్ని ఉపయోగించి మనం మన జీవితంలో హెల్త్ని మనీని కానీ రిలేషన్షిప్ని కానీ ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే అవన్నీ అన్నిటిలో మనం ఈ సీక్రెట్ని ఉపయోగించవచ్చు ఎలా అంటే హెల్త్ ఏ పేషె కొంతమందికి జర్మనీలో ఒక టెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే ప్లాసిబో అని ఒకటి ఉంది ప్లాసిబో అంటే కొంతమందికి ఒక ఒక రూమ్లో ఒక పేషెంట్లు వంద మంది ఇంకో రూమ్లో ఒక పేషెంట్లు వంద మంది ఉంటే ఈ పేషెంట్లకు అందరికీ మైండ్లో మీకు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసిన వెంటనే మీకు ఈ జ్వరం తగ్గిపోతుంది అని చెప్తారు ఇంకొక దీంట్లో ఇది వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే ఇది డౌట్గా ఉంది ఇది కొత్తగా తయారు చేసాం ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోండి అని చెప్తారు ఏ రూమ్లోనైతే ఇది తగ్గిపోతుందని చెప్పి ట్యాబ్లెట్ ఇస్తారో ఆ రూమ్లో అందరికీ నైంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయిందట ఆ ఫీవర్ అవి దీనికి కారణం ఏంటంటే ట్యాబ్లెట్ ఏమీ పవర్ లేదు వాళ్ళకి ఇచ్చింది వీళ్ళకి ఇచ్చింది ఎందుకు పనికిరాని ట్యాబ్లెట్టే ఇచ్చారు ఇచ్చిన అంటే మైండ్ ఎఫెక్ట్ మైండ్లో ఈ దీనివల్ల నీకు తగ్గిపోతుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పేషెంట్కి కానీ ట్రీట్ చేసినప్పుడు చేస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ డిసీజెస్ క్యూర్ అవుతాయి అనమాట దాన్ని ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అంటారు అలాగా హెల్త్ మీద ఈ టెక్నిక్ మన మైండ్ని ఉపయోగించుకొని హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు కొంతమందికి వెయిట్ ఉంటుంది ఆ వెయిట్ని కూడా ఈ సీక్రెట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఎలాగంటే ఒక ఎనభై కేజీల అతను ఉంటాడు ఆ ఎనభై కేజీల నుంచి అతను నేను అరవై కేజీలకి తగ్గాలని అనుకుంటే ఎంతసేపు ఆయన ఏమనుకుంటాడు నేను ఎనభై కేజీలు ఉన్నాను తగ్గాలి 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 అనుకుంటాడు తగ్గాలనుకుంటే బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేయదట ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు సో యాక్చువల్గా అది ఎలా ఫీల్ అవ్వాలంటే నేను అరవై కేజీలకి పూర్తిగా తగ్గిపోయాను అని ఒక బొమ్మ అతను ఒక ఫిగర్ అరవై కేజీలప్పుడు ఆయన ఎలాగ ఉండేవాడో అలాగ ఒక పిక్చర్ పెట్టుకొని నేను అరవై కేజీలకు వచ్చేసాను అనే ఫీలింగ్ బ్రెయిన్కి ఇవ్వాలన్నమాట ఆ బ్రెయిన్కి ఇస్తే ఆ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్స్తో అతను వెయిట్ ఆటోమేటిక్గా కొన్నాటికి తగ్గిపోతుంటాడు అనమాట ఈవెన్ ఫుడ్ కంట్రోల్ అయినా ఫుడ్ కంట్రోల్ కాకపోయినా సరే హెల్త్ ఎఫెక్ట్లో ఈ బ్రెయిన్ని ఈ బ్రెయిన్తో మన ఈ టెక్నిక్ని ఉపయోగించుకొని మన వెయిట్లో వెయిట్ కానీ ఈవెన్ చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి కూడా ఈ ఈ బుద్ధిస్ట్ సొసైటీస్లో వాళ్ళకి మెడిటేషన్ చేసుకొని మెడిసిన్స్ ఉపయోగించకుండా చాలా క్యూర్ అయిన కేసులు చాలా ఉన్నాయన్నమాట అలాగే ఈ సీక్రెట్ అనేది హెల్త్కి పనికి వస్తుంది అలాగే మనీ కూడా మనీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనం బ్రెయిన్తో ఏమనుకుంటే అబండెన్స్ ఇది ఎక్కడ ఈ ఈ మన మన చుట్టుపక్కల ఎక్కడ వెల్త్ లేదు అని అనుకోకూడదు మన బ్రెయిన్కి నెగిటివ్ చూనింగ్ ఇవ్వకూడదు వెల్త్ ఈజ్ అబండెన్స్ 
నీకు ఎక్కడ చూసినా సరే బోళ్ళు అంత సంపద ఉంది సీ ఈజ్ అబండెన్స్ ఫీల్ అబండెన్స్ నీ పక్కనే ఉంది సో నీకు నీకు ఎంత కావలిస్తే నీకు అంత దొరుకుతుంది అనే ఒక అబండెన్స్ టెక్నిక్స్ ఉండాలన్నమాట నీకు మనీ నీకు ఎంత కావలిస్తే నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి ఈ ఇంటికి నేను ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి కడుతున్నాను అంటే ఆ ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర ఉంది నేను కట్టేస్తాను నేను పర్చేజ్ చేయిస్తాను అనే ఫీలింగ్ నీ బ్రెయిన్కి ఇవ్వాలన్నమాట అలా పాజిటివ్ టెక్నిక్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆ మనీ అనేది కూడా ఎలాగ వస్తుందో అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ టెక్నిక్ అదే మనీ కానీ అలాగే రిలేషన్షిప్ మనం ఎవరికైనా మనతో రిలేషన్షిప్ బాగున్న తల్లిదండ్రులతో కానీ బ్రదర్తో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఉంటే వాళ్ళని నెగిటివ్గా క్రిటిసైజ్ చేయకుండా పాజిటివ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏం పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్సే మాట్లాడాలి వాళ్ళు చేసే మంచి పనులు మాట్లాడి చేస్తే నెగిటివ్గా వాళ్ళ తాలూకా నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటే రిలేషన్షిప్ కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఈ వరల్ని కూడా మనం చూసే విధానం ఎలాగంటే ఈ వరల్లో బ్రహ్మాండమైన అబండెన్స్ ఉంది బోల్డ్ అంత సంపదలు ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఏది కావాలిస్తే అందరూ మంచి వాళ్ళే సరౌండింగ్ ఈ సొసైటీ అందరూ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అనుకొని ఉంటే నీకు వరల్డ్ కూడా అదే బాగా కనబడుతుంది అలా నీ లైఫ్లో కూడా మన అన్ని ఫిలాసఫికల్ బుక్స్ అన్నీ కూడా చెప్పింది ఏంటంటే యుఆర్ గాడ్ యుఆర్ మ్యాగ్నెట్ నువ్వు ఒక ఈ ఐస్కాంతం లాంటి వాడు యుఆర్ పెర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యువర్ హెల్త్ ఈజ్ పెర్ఫెక్ట్ యువర్ ఐడియాస్ ఆర్ పెర్ఫెక్ట్ నీ ఈ ఫిజికల్ రూపంలో ఉన్నటువంటి గాడ్ అనే అనే సిద్ధాంతాన్ని నువ్వు ఇచ్చేస్తే నీ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఈ లైఫ్ నీ లైఫ్కి ఈ సొసైటీకి నువ్వు యాడ్ వాల్యూ నీ వలన ఏంటి నేను ఈ ప్రపంచానికి ఏంటి ఇస్తాను ఈ ఈ స ఈ సమాజానికి ఈ సొసైటీకి నేను నా వలన కొంత వాల్యూ ఇవ్వాలి నా వలన ఉపయోగపడాలి ఈ సొసైటీకి లవ్ యాడ్ వాల్యూ టు ది సొసైటీ అలా అయితప్పుడు నీ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది అలా ఈ టెక్నిక్స్ని ఉపయోగించుకొని నువ్వు అన్నిట్లో నీ జీవితంలో ఏదైనా సరే మంచి సాధించవచ్చు అని ఈ రోండా బర్న్ ఈ బుక్లో చెప్పారు సో ఇదండి ముప్పై మిలియన్ల మంది ఈ సీక్రెట్ ని తీసుకెళ్లి తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానం అయితే ఏది ఏమైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బ్రెయిన్ లో నుండే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి దాంతో పాటుగా నిత్యం మన ముందు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి అవకాశాలు లేక మనం ఇక్కడ లేము అవకాశాలను వెతుక్కోవడంలోనే మన తాలూకా టాలెంట్ ఉంది అనేది సీక్రెట్ లో చెప్పినటువంటి పెద్ద సీక్రెట్ సో ఇలా చాలా మంది చాలా బుక్స్ ని రాసి తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచాలనే సదుద్దేశంతో వాటిని ముద్రించడం జరుగుతుంది అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని కొంచెం కొంచెంగా మన సబ్స్క్రైబర్స్కి అందించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో మా ఈ ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాం సో మా ఈ చిన్ని ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి బికాజ్ జ్ఞానం ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఆగిపోకూడదు అది ఎంత ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే దాని నుంచి మరింతమందికి ఉపయోగం కలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయంలో మనందరం కూడా మళ్ళీ కాల్చుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే